Uh, dear folks, take your grammar book that's in the page number 171. What you are seeing is, for many it is the grammar scary. For many it is the grammar, it's the fever. But once you understand the concept, the basic structures uh, and English is in your hands, you can speak uh, very fluently. See, this type, uh, this type of grammar, it is what given in the competitive examinations uh, of IAMs and for any entrance examinations or for your job, uh, job placements, they go in for a written examination and these type of questions are asked. See here, in your page number 171, you have four columns. Can you see the four columns? The first column is called noun, second column is verb, third column is adjective and fourth column is adverb. As you know, my dear friends, there are eight parts of speech. Number one is the most important is noun. Number two is verb. Number three is adjective. adjective. Number four. Adverb. Number five, pronoun. Number six, preposition. Number seven, conjunction. Number eight, exclamation or interjection. But any word, basically, it may be in the noun form or it may be in the verb form, it may be in the form of adjective or adverb. For that, what you have to understand is the prefix and suffixes. See, for here, this particular grammar, what you should be thorough with is the suffixes. The topic here is a word. A word means, you know, group of letters forming together is called a word. All the word there should be a vowel, minimum one vowel. So, a word and its root words, the word is there from where that word is coming, that is called root word. For example, unhappiness, where does the word come? Unhappiness, where does the word come from? The word comes from the word happy, isn't it? Understand, where does the word comes from? The word stand. So, the word and its root words, this is the topic which you are going to see. Now, number one, what is it given? Noun. All the nouns here, what do you mean by noun? Basically, it has a shape. Name of a person, name of a place, name of a thing is called noun, which you can see. But this noun is called abstract noun. Abstract means what? Not clear, not able to see, not able to feel that is called abstract noun. So, these are called abstract nouns. The same abstract noun words with little modification changes into verb. Verb means what? You should have present tense, past tense and future. And the same verb changes into adjective. Adjective means what? Describing about a noun. See, this is a pen, red pen. So, red becomes adjective, pen, nice pen, nice becomes adjective. So, adjective, then you are going in for adverb. So, adjective you have come, what are the qualities of adjective? So, your adjective quality is positive, comparative and superlative. See, she is a tall girl, it is an adjective, tall is an adjective. She is taller than Lavanya. So, she is compared with two, two persons. She is the tallest girl in the class. EST comes, she is the supermost best. So, positive, comparative and superlative. This is what adjective is all about. Then coming back to adverb. See the word, what is it given? Adverb. You are adding something to the verb. Then it is called adverb. For example, here, uh, see for example, go. Go is a verb. Go is a verb. He goes. How we goes? You ask a question how? The answer you get is slowly, wonderfully. So, anything ending with the ly, when you ask a question to the verb, you get an answer ending with the ly, then it is called adverb. See, in the first uh, example, what we have given? Accident. It is a terrific accident. It is a terrific accident. It is a car. 
just like a car you are using the word accident it is a terrific accident there is no verb format for this noun it's a terrific accident for adjective what is it given accidental a l ending with a l it becomes an adjective so adjective suffix a l you are fixing a l to give the adjective meeting meaning the meeting was accidental the meeting was accidental now coming back to adverb i met him accidentally i met him how did i meet him i met him accidentally you ask a question to meet how you get an answer is called adverb hope you are able to understand now coming back to the second uh, noun activity the minister appreciated his activities the minister appreciated his car like that minister appreciated his activities this activity is becomes a noun it just like a shape you are making to feel as if it has a shape so it is a noun form then activate he activated a cell phone it is the activity the verb format is activate so this activated is the past tense active the child is very active the child how is the child very active so active becomes adjective actively he prepared the food actively he prepared how you ask a question how the answer you get is called actively now coming back here number 3 administration administrator both are noun see anything ending with the ent ty tion tor it becomes a noun for example here the administration is done by the administrator so two nouns are there from the word administration admin, administrate you are getting two uh, two nouns so coming back to verb administrate a yes officers administrated the state here it becomes managed something verb format then coming back to adjective format administrative he went abroad for an administrative work what type of work you ask it question what type of and you get an answer is called adjective child how was the child active how was the meeting accidental so you ask how or what type of what type of noun then you get an adjective answer for adjective then coming back to verb adverb administratively he spoke to them administratively so how did he speak how did he speak administratively hope you are able to understand coming here aim aim can be called as noun and a verb aim my aim in life my aim my car is good my aim in life so aim takes the form of a noun aimlessness no aim aim lessness it's an it's a noun your aim is good see your car is good your aim is good aimlessness will destroy your life so this becomes noun form aim as a verb he aimed for the manager's post he aimed so this becomes verb there is no adjective format coming to adverb format aimlessly he lives how is he living how he lives he lives aimlessly without any aim so you ask a question to the verb how you get an answer is called adverb coming back here number 5 authorization the government gave the authorization to the collector authorization means giving the rights giving the power authorize it is a verb the court authorized authorized means giving the rights giving the freedom the sp superintendent of police to arrest the mla so the court authorized it is a past tense then coming here authoritative means very powerful he gave an authoritative speech so you ask a question what type of what type of speech it becomes authoritative speech so it is an adjective coming here to adverb 
authoritatively he married her how did he marry how did he marry authoritatively next coming back here beauty beauty as a noun as a shape we should enjoy the beauty we should enjoy the beauty see whenever you get a noun you have to use either the a or an we should enjoy the beauty of the nature it becomes a noun beautify when you add a prefix fy it becomes a verb she beautifies her face she makes her face very beautiful she decorates she makeups so this becomes verb coming to adjective beautiful she is an she is a beautiful actress she is an actress what type of actress what type of you get an answer is called beautiful coming here beautifully she dressed how how did she dress she dressed how did she dress beautifully so you ask a question to the verb how the answer you get is called adverb so hope you are able to understand <coughs> so nanbargale ippozhudhu neenga paaka porudhu word and its root words alladhu idanudaiya payar derivatives endrum sollalam derivatives endral enna ondrilendu ondrai peruvadhu dhaan derivatives so inge paathina noun verb adverb adjective endru irukirathu பேச்சின் பாகங்கள் எட்டு இருக்கிறது ஒன்று பெயர் சொல் வினை சொல் பெயரொரு சொல் வினையொரு சொல் அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க முன்னடை சொல் பிரதிபெயர் சொல் கூட்டடை சொல் ஆச்சரிய சொல் அப்போ எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒன்று அது பெயர் சொல் வினை சொல் பெயரொரு சொல் வினையொரு சொல் ஏதோ ஒன்றிலே இருக்கும் அப்போ வார்த்தை இந்த தலைப்பெண்ணை வேர்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரூட் வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தையும் அதனுடைய மூல வார்த்தையும் இப்போ இந்த பெயர் சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உருவமற்ற பெயர் சொல் உருவம் இல்லை வினை சொல்லுக்கு என்ன ஒரு தன்மை காலங்கள் இருக்கிறது நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் அதே போன்று அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடியது பெயர் ஒரு சொல் ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது பெயர் ஒரு சொல் வினையொரு சொல் என்றால் என்ன வினையை உரித்து சொல்லுவது வினையொரு சொல் அவன் போகிறான் எப்படி போகிறான் மெதுவாக அந்த மெதுவாக என்பது அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன அழகான பெண் ஓ அழகான என்பது அப்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது வேர்ப் என்றால் என்ன காலங்கள் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் விபத்து இட் இஸ் எ டெரிஃபிக் ஆக்சிடென்ட் அது ஒரு மோசமான விபத்து மோசமான விபத்து இதுக்கு வேர்பு வினை சொல் ஃபார்ம் இல்லை அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் பாருங்கள் ஆக்சிடென்டல் எதிர்பாராத விதமான த மீட்டிங் வாஸ் ஆக்சிடென்டல் எதிர்பாராத விதமான சந்திப்பாக இருந்தது ஸோ ஆக்சிடென்டலி எதிர்பாராத விதமாக ஐ மெட்டும் ஆக்சிடென்டலி நான் அவனை சந்தித்தேன் எப்படி சந்தித்தேன் எப்படி என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த ஆட்வர்ப் ஆக்சிடென்டலி ஐ மெட்டும் ஆக்சிடென்டலி அடுத்ததாக பாருங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நிர்வாகி த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் டன் பை த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நிர்வாகம் நிர்வாகியால் நடத்தப்பட்டது இட்ஸ் நவுன் ஃபார்ம் அட்மினிஸ்ட்ரேட் நிர்வாகப்படுத்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் த ஸ்டேட் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நிர்வாகத்தை நிர்வாகித்தார்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி இ வென்ட் அப்ராட் ஃபார் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் அவன் நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட வேலையாக வெளிநாடு சென்றான் அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி ஈ ஸ்போக் டு தெம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி அவன் நிர்வாக சம்பந்தப்பட்டபடி அவன் பேசினான் நெக்ஸ்ட் ஏம் லட்சியம் ஏம்லெஸ்னஸ் லட்சியம் இல்லாமல் யோ ஏம் இஸ் குட் உன்னுடைய லட்சியம் நன்றாக இருக்கிறது ஏம்லெஸ்னஸ் வில் டிஸ்ட்ராய் யர் லைஃப் லட்சியம் இல்லாதது உன் வாழ்க்கையை பால்படுத்திவிடும் ஏம் வெர்பாக வினை சொல்லாக வரும் பொழுது ஏம் ஃபார் த மேனேஜர்ஸ் போஸ்ட் அவன் மேலாளர் பதவிக்கு குறி வைத்தான் ஸோ இட் பிகம்ஸ் எ வேர்ப் அடுத்ததாக இது அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இல்லை நாள் அட்வர் ஃபார்ம் ஏம்லெஸ்லி ஹீ லிவ்ஸ் ஏம் ஏம்லெஸ்லி லட்சியம் இல்லாமல் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் எப்படி வாழ்கிறான் லட்சியம் இல்லாமல் அடுத்ததாக பாருங்கள் authorization adhigaram the government gave the authorization to the collector arasangam collector idam and the adhigarathai valangiyathu authorize adhigaram valangu the court authorized the sp to arrest the mla and the court mla ku adhigarathai valangiyathu avanai arrest panna aduthadaga authoritative adhigaram sambandhapatta he gave an authoritative speech avan or adhigara sambandhapatta pechai koduthan authoritatively adhigaram sambandhamaga He married her authoritatively. Avan avalai adhihara thoranayilai kalyanam seidhu kundan. Beauty. Alaghu. 
we should enjoy the beauty of the nature naam iyarkin alagai rasikka vendum beauty endral alagu peerchul in the beautify endral inna alagu paduthu she beautifies her face aval than mugathe alagu paduthigiral aduthadaga beautiful alagana she is a beautiful actress aval oru alagana oru nadigai பியூட்டிஃபுல்லி அழகாக ஷி ட்ரெஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்லி அவள் அழகாக உடை உடுத்தினாள் ஸோ இதை ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் ஐ இல் பி ஜென்ரலி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வாட் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் எஸ் மிஸ் ஏமி குட் யூ டெல் மீ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் டெல் மீ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேன் யூ ஷார்ட் இன் இட் அண்ட் சே லுக் அட் த கேமரா அண்ட் ஸ்பீக் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் த ஃபஸ்ட் ஒன்ஸ் நவ் த பிளேஸ் ஓ நேம் ஓர் அதர் திங்ஸ் இஸ் கால் டு நவ் okay then uh, so, uh, two parts of noun abstract and uh, in, instruct i don't know uh, the abstract is uh, shapeless the other one is shape shape uh, the all no, things is good, shape good. one then second one verb is the action uh, the pa- past tense and present tense present tense and future tense is include to verb and uh, so third one is adjective uh, the uh, conduct uh, describe to uh, n- uh, describe to noun and uh, fourth one is adverb uh, you get how to get uh, how to ask uh, you ask two questions and uh, you get a answer that is adverb send of the uh, ly okay excellent excellent okay next uh, you please komadi please stand up put on the mic bring close to your mouth and speak yeah noun is a name of the person a name of the place a name of the thing is called a noun now uh, this is abstract noun okay and verb is a present tense past tense and future tense and no formations verb is a um, action words is called a verb and then adjective adjective is a describing the noun then and adverb adverb means adding the verbs and uh, ending is ly and uh, rela- relative to the relative to the verb is called a adverb good good please sit down please sit down okay good sir thank you 